ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவத்தே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோஜயம் உதீரையேத் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்தேர் உத்தம ஸ்லோக்கே பக்திர் பவதி நைஷ்டகி முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காய தேக்கிரிம் எத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனத்தாரினம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஷீல குருதேவ் கி ஜெய் ஷீல பிரபுபாது கி ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ இரண்டு அத்தியாயம் பத்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதமே தகுந்த விடை பதம் பத்து புருஷோ அண்டம் வினிர்பித் யதா சௌ ச வினிர்கதக ஆத்மனோ அயனம் அன்விச்சன் அபோ அசராட்சி சுச்சிக சுச்சிக வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் புருஷக பரம புருஷர் பரமாத்மா அண்டம் பிரபஞ்சங்கள் வினிர்பித்தி வினிர்பித்ய அவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக அமைந்திருக்க செய்தல் யதா அப்போது அசௌ அது சக அவர் பகவான் வினிர்கதக வெளிவந்தார் ஆத்மனக தம்மிடமிருந்து அயனம் இடத்தில் சயனித்திருக்கும் அன்விச்சன் விருப்பம் கொண்டு அப்பக நீர் அஸ்ராட்சி படைக்கப்பட்ட சுச்சிகி தூய்மையான சுச்சிகி உன்னதமான டிரான்ஸ்லேஷன் பிரபஞ்சங்களை தனித்தனியாக பிரித்த பின் முதல் புருஷ அவதாரத்தின் தோற்றத்திற்குரிய இடமாகிய காரண கடலிலிருந்து வெளிவந்த பகவானின் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்ச ரூபம் அதாவது மகாவிஷ்ணு படைக்கப்பட்ட உன்னத நீரின் கர்ப்போதக நீரின் மேல் சயனித்திருக்க விருப்பம் கொண்டு ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் புகுந்தது பர்பட் பஷில பிரபுபா ஜெயசீல பிரபுபா அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மூல பிறப்பிடமாகிய பரம புருஷரை அல்லது பரமாத்மாவை பற்றியும் ஜீவராசிகளை பற்றியும் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி தெளிவாக பரீட்சித் மகாராஜாவிற்கு விவரித்தார் அதன் பிறகு அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரே கடமையாக இருக்கும் பகவானின் பக்தி தொண்டிற்குரிய தலையாய அவசியத்தை இப்போது அவர் விவரிக்கிறார் பரம புருஷராகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் அவரது அம்சங்களும் அம்சங்களின் அம்சங்களும் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபாடு அற்றவர்கள் இதனால் அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் பரம சுதந்திரம் உண்டு இதை நிரூபிப்பதற்காக சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜனிடம் வாக்களித்தபடி ஜடப்படைப்பின் பிரதேசத்திலுள்ள புருஷ அவதாரத்திற்கும் முழு சுதந்திரம் உண்டென்பதை இங்கு விவரிக்கிறார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் இத்தகைய செயல்கள் உன்னதமானவை என்பதால் இவைகளும் கூட பரம புருஷரின் லீலைகளே பக்தி தொண்டின் வாயிலாக தன்னுணர்வு பெறுவதை பற்றி கேட்பவர்களுக்கு பகவானின் இத்தகைய லீலைகள் மிகவும் சாதகமானவையாகும் அப்படியானால் உலகிலுள்ள அனைத்தையும் விட அதிக இன்பம் தரும் மதுராபுரி மற்றும் பிருந்தாவனம் ஆகிய இடங்களில் பகவானால் வெளிப்படுத்தப்பட்டதை போன்ற அவரது உன்னத லீலைகளை ஏன் சுவைத்து அனுபவிக்க கூடாது என சிலர் வாதிக்கலாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிருந்தாவனத்து லீலைகள் முன்னேற்றமடைந்த பகவத் பக்தர்களால் அனுபவிக்கப்படுவதற்காகவே உள்ளன என்று ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் இதற்கு விளக்கம் தருகிறார் முன்னேற்றமடையாத பக்தர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் இத்தகைய உன்னத செயல்களை தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள் எனவே படைத்தல் காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஜட பிரதேசத்திலுள்ள பகவானின் லீலைகள் பகவானின் பிராகிருத பக்தர்களால் அல்லது இகலோக பக்தர்களால் பெரிதும் அனுபவிக்கப்படத்தக்கவையாகும் உடற்பயிற்சிகளை முக்கியமாக கொண்டுள்ள யோக முறை தேகாபிமான வாழ்வில் அளவுக்கு அதிகமான பற்று கொண்டுள்ளவனுக்காக இருப்பதைப் போலவே ஜட உலக படைப்பு மற்றும் அழிவு ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள பகவானின் லீலைகள் அதிகமான ஜடப்பற்று கொண்டவர்களுக்கென உள்ளவையாகும் பிரபஞ்ச இயக்கங்கள் பகவானோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ள இயற்கை சட்டங்களின் வாயிலாக செயல்படுகின்றன 
பல்வேறு தொழில்நுட்ப சொற்களின் வாயிலாக ஜட இயக்கங்களை விளக்கும் குருட்டு விஞ்ஞானிகள் சட்டம் இயற்றியவரை மறந்துவிடுகின்றனர் சட்டம் இயற்றுபவர் யார் என்பதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது திகைக்க செய்யும் இயந்திர அல்லது மின்சார ஜனனியின் நுட்பமான ஏற்பாடுகளை கண்டு ஒருவன் வியப்படைய கூடாது ஆனால் அற்புதமாக இயங்கும் இத்தகைய இயந்திரத்தை உருவாக்கும் இயந்திர கலைஞனை ஒருவன் பாராட்ட வேண்டும் இதுவே பக்தனுக்கும் பக்தன் அற்றவனுக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடாகும் பௌதீக சட்டங்களை நடத்துபவரான பகவானை பக்தர்கள் எப்போதும் முழுமையாக போற்றுகின்றனர் ஜட இயற்கையின் மீதான பகவானின் உத்தரவு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது மயாதக்ஷேன பிரகிருதீக சூயதே சராச்சரம் ஹேதுநானேன கவுந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே பௌதீக சட்டங்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ள ஜட இயற்கை எனது வேறுபட்ட சக்திகளில் ஒன்றாகும் ஆகவே அது சுதந்திரமானதோ அல்லது குருட்டுத்தனமானதோ அல்ல நான் உன்னதமான முறையில் சர்வ சக்திகளையும் பெற்றிருப்பதால் ஜட இயற்கையின் மீதான எனது பார்வையாலேயே இயற்கை சட்டங்கள் அற்புதமாக செயல்படுகின்றன இதன் காரணமாகவே இயற்கை சட்டங்களின் செயல்களும் பிரதிபலன்களும் விளைகின்றன இவ்வாறாக இந்த ஜட உலகம் மென்மேலும் படைத்து காத்து பின் அளிக்கப்படுகிறது இதுவே மேற்கூறிய பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தின் பொருளாகும் இருந்தாலும் அறிவு பற்றாக்குறையுடன் இருப்பவர்கள் தனிப்பட்ட உடலிலும் பிரபஞ்ச அமைப்பிலும் உள்ள இயற்கை சட்டங்களை கற்று அதனால் ஆச்சரியமடைந்து இயற்கை சட்டங்கள் எந்த நபராலும் கட்டுப்படுத்தப்படாத சுதந்திரம் வாய்ந்தவை என்னும் எண்ணத்திற்கு இடம் கொடுத்து பகவானின் இருப்பை அவர்கள் முட்டாள்தனமாக இகழ்கின்றனர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதினோராவது பதத்தில் பின்வரும் வார்த்தைகளில் இந்த முட்டாள்தனத்திற்கு விடையளிக்கிறது அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம பூத்த மகேஸ்வரம் ஆனந்தமும் அறிவும் கொண்டதான முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய ரூபத்தை மூடர்கள் அறிவதில்லை அவஜானந்தி மாமூடா என்னும் ஸ்லோகத்தின் பொருள் இது மூட மனிதன் பகவானின் உன்னதமான உடல் தன்னுடைய உடலை போன்றதென எண்ணுகிறான் இதனால் இயற்கை சட்டங்களின் இயக்கத்தில் காணப்படாதவராக இருக்கும் பகவானின் எல்லையற்ற ஆளும் சக்தியை பற்றி அவனால் சிந்தித்து பார்க்க முடியவில்லை ஆனாலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது சுய ஆற்றலின் மூலமாக அவதரிக்கும் போது பொதுமக்களால் காணப்படக்கூடியவராகவே இருக்கிறார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது உண்மையான உருவில் வந்து அவதரித்து பகவானெனும் பாகத்தில் மிகவும் அற்புதமாக செயலாற்றினார் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இத்தகைய அற்புத செயல்களுடனும் அறிவுடனும் சம்பந்தப்படா சம்பந்தப்பட்டதாகும் இருந்தாலும் மூடர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பரம புருஷராக உன்னதமானவராக ஏற்பதில்லை பொதுவாக அவர்கள் பகவானின் மிகச் சிறியதும் எல்லையற்றதுமான அம்சங்களை மட்டுமே கருத்தில் கொள்கின்றனர் ஏனென்றில் ஏனென்றால் அவர்களால் மிகச் சிறியதாகவோ அது அல்லது எல்லையற்றதாகவோ மாற முடியாது என்பதே இதற்கு காரணமாகும் ஆனால் பகவானின் மிக பெரியதும் மிகச் சிறியதுமான உருவங்கள் அவரது மிகச் சிறந்த பெருமைகள் அல்ல உண்மையில் எல்லையற்றவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்மில் ஒருவரை போல நம் கண்களுக்கு காட்சியளிப்பதில்தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அற்புத சக்தி வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது இருந்தாலும் அவரது செயல்கள் அற்ப ஜீவன்களின் செயல்களிலிருந்து வேறுபட்டதாகும் ஏழு வயதில் ஒரு பெரிய மலையை தூக்குவதும் இளமை பருவத்தில் பதினாறாயிரம் மனைவிகளை திருமணம் செய்வதும் அவரது எல்லையற்ற சக்தியின் சில உதாரணங்கள் ஆகும் ஆனால் மூடர்கள் இவற்றை கண்ட பின் அல்லது இவற்றை பற்றி கேள்விப்பட்ட பின் இவற்றை கட்டுக்கதையென இகழ்கின்றனர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது சுய ஆற்றலால் மனித உறவில் காணப்பட்டாலும் அவரே பூரண ஆற்றலை கொண்ட 
பரம புருஷ பகவானாவார் என்பதை இவர்களால் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ளதைப் போன்ற பகவானை பற்றிய செய்திகளை பணிவுடனும் சீட பரம்பரையின் மூலமாகவும் கேட்கும் போது தூய பகவத் பக்தர்களின் கருணையால் இத்தகைய மூடர்களும் கூட பகவானின் பக்தர்களாக மாறுகின்றனர் இதற்காகத்தான் பகவானின் ஜட உலக லீலைகள் அறிவற்றவர்களின் நன்மைக்காக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலோ அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலோ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ இரண்டு அத்தியாயம் பத்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதமே தகுந்த விட என்னும் தலைப்பில் பதம் பத்துடைய ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்க உரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீல குருதேவுக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய் ஹரி போல்